deniz uzaktan çok güzel görünüyordu ama yakına gelince hafif bir dalga var. Bu dalga inşallah bize balığı getirecek. Haydi bakalım. Yağmurlu geçen bir hafta sonundan sonra pazar akşamı yağmurun dinmesiyle yine hava kapalı da olsa bir baraküda avı yapalım dedim. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Dün akşamki aşırı rüzgardan eser yok. Bu akşam hava çok güzel. Ama denizin üstü bayağı bir köpüklenmiş biraz bir pislik var. Umarım balıklara bir etkisi olmaz. Burası Alanya ile Gazipaşa'nın arasında amatör balık avcılarının birçoğunun bildiği, gelip avlandığı bir yer. Ayaküstü zaten baktığınız zaman avlanan insanları görebiliyorsunuz etrafta. Ne yapıyor bu adamlar diye. Bir arabanızdan inip bakarsanız hemen zaten çoğunluğu at çekçi. Bazı zamanlar mevsimine göre sokar avlayan göl kamışıyla av yapanlar yemli avcılar birçok çeşit av yapanı buralarda görebilirsiniz. Şu anda kullandığım Strike Pro Kofana Rengi benim çok hoşuma gidiyor. Balıkların da hoşuna gidiyor ki birkaç sefer bununla balık yakalayabildim. Tabi bizim Gazi Paşa'da rap alanın Max Rap modeli var. 17 santimlik olan büyük Max Rapp'ın sarı renklisi bizim favorimiz. Ama bu demek değildir ki başkaları da yakalamıyor. Ben mesela Gazi Paşa'da en çok Barakuda'yı Kendosi Basminov'un 125'liği ile almışımdır. 31 numarası mesela benim en sevdiğim renk. En çok da onunla almışımdır. Başka rapalalarla da daha doğrusu başka maket balıklarla da alabiliyoruz. Yeter ki balığın görebileceği bir renkte olsun. Ve merada balık olsun. Balık varsa birçok maket balık nasıl olsa balık yakalar. Erimi iyi olduktan sonra yüzüşü ve rengi uygun olduktan sonra markası pek önemli değil tabi son. Benim bir yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak kullandığım Dayva Legalis'in 274 1442 atarlı kamışı ve 4000'lik Legalis makina Özellikle bu Strike Pro Kofana gibi Rapala Max Rap gibi 28-30 gram sahteler için baya kullanışlı. Tabi evde bir sürü değişik amaçlar için değişik makine ve kamış kombinasyonları da var. Kullanıyoruz. Eski videolara da baktığınız zaman da görebilirsiniz. Ama benim şu anda Barakuda için en çok kullandığım elimdeki makina ve kamışlardan bunlar var. Barakuda avlarının görsel açıdan en kötü yanı ağırlıklı olarak karanlıkta vurmaları. Karanlıkta da kameralar biliyorsunuz düzgün çekim yapamıyor. 
Karanlıkta ışık da açamıyoruz balıkları ürkütmemek için. Yoksa aydınlatma öğeleri var ama yani balık ürkmesin diye kullanamıyoruz mecburen. Öyle de olunca video açısından pek Baraki Dağları'nda bir şey çıkmıyor. Sadece balığı gösterebiliyoruz. Işığı açıp sırtımızı denize dönüyoruz. Öyle anca gösterebiliyoruz. Evet, havaalanına doğru bir uçak geliyor. Yavaş yavaş yanaşıyor Gazi Paşa Havaalanı'na. Hop. Evet, şöyle inişine bakalım. Oltamızı çekerken bir yandan da uçağın inişine bakalım. Allah Allah. Tepenin arkasında kayboldu. Barakuda da mümkün olduğunca uzağa atmak önemli. Balık çünkü bazen çok uzaktan geçiyor. Sürüyü kaçırabiliyorsunuz uzağa fazla atamadığınız bir rapalı olunca. Evet, üst üste ikinci uçak yaz geldi. Yaz geldi demektir. Böyle uçaklar arda arda iniyorsa turistler geliyordur. Yaz da gelmiş demektir. Evet, son bir şans. Demekler Kendo Sibas. 170'e verelim. Aha aldım. Balık vurdu. Peşinden geliyormuş. Peşinden gelirken vurdu. Bu güzel. Bu güzel bir şeye benziyor. Ah kaçma. Kaçma gel buraya. Evet bu güzel bir şeye benziyor. Ah, çok uğraştırdın beni. Çok uğraştırdın beni. Çok uğraştırdın beni ama. Kendo. 175 iş görüyor demek ki. Kendo 175 ucundan aldı. Fark ettim karanlıkta hayvanı peşinden geldiğini. Evet bayağı da güzel bir şey. Kilo var. Kilonun üstünde hatta. Demek ki bu suyun hakkı Kendo 175'inmiş. Hemen atar atmaz çalıştı. Atar atmaz çalıştı. <gülüyor> Maşallah. Buna sığmaz. <gülüyor> Poşetimizi küçük getirmişiz.
Poşet küçükmüş. <gülüyor> Kafası sığmaz lan buna. Vallahi billah. Kafası zor sığdı. Evet arkadaşlar. Bütün bu izlediğiniz video bu 1445 gram yani 1 kilo 445 gramlık baraküda için balık içinde bütün bu videoyu bunun için bütün bu avı bunun için gerçekleştirmiş olduk. Bakalım bir sonraki avda daha nelerle karşılaşacağız.